Всем привет! Вы на моем канале о вязании. Сегодня у нас воскресенье. У меня появилась замечательная возможность немножечко поснимать. И первое, что мне хочется снять сегодня, это видео о всех своих процессах. Я не так давно закончила один очень длительный проект крупный. И всегда после таких проектов мне хочется провести ну что-то типа ревизию да посмотреть оценить визуально сколько процессов у меня в работе где с каким процессом какое количество работы осталось и я решила немножечко вас в эту тему тоже посвятить я вот сейчас сижу и не понимаю сколько у меня процессов мне кажется что-то около 8 опять в общем, давайте вместе смотреть. Давайте я начну с того процесса, точнее, с тех двух проектов, которые у меня остались еще из долговязов. И я думаю, что пора бы мне с ними распрощаться. Да? То есть даже появилось желание повязать скатерть. Тем более сейчас мы на больничном. И возможности снимать регулярно. да, Вот мастер-классы я тут хотела выгружать. Нет такой пока возможности, процессы движутся за кадром. И вот я думаю, что это будет отличный повод взять и закончить скатерть. Она вяжется у меня по схеме. Я думаю, что если вы давно подписаны, вы наверняка ее видели. Я хочу сегодня написать одному блогеру, Альбине. Она вязала скатерть и спросить у нее про расход. Потому что что-то в видео я, видимо, прослушала. В общем, или невнимательно слушала, или не услышала совсем. Значит, есть у меня в процессах вот такая замечательная, очень красивая скатерть. Я много раз рассказывала о том, что я в детстве много, очень много э, вязала всяких салфеток по журналам, по схемам из журналов, из книжек. Перевязывала буквально всю пряжу, которую можно было туда пустить э, на это дело, да. И эти салфетки, они у нас, всегда их было очень много, они лежали абсолютно везде. И бывает у меня случается такое ностальгическое настроение. Оно бывает раз в 20 чаще, чем я в итоге начинаю. Да? У меня ну, раз в неделю бывает такое, что я встречаю на просторах интернета какую-то очень-очень миленькую салфеточку, и у меня сразу появляется желание ее связать. Но поскольку это такие... Проекты, которые не совсем, скажем так, рентабельные, да, то есть, ну, мне, в принципе, даже в своем доме негде эти салфетки раскладывать. Сейчас это не настолько, как это сказать, не настолько популярно, не настолько это легко вписать в интерьер, что я, конечно... Просто складываю в копилочку, сохраняю все равно, да. И они у меня там лежат какое-то время, и потом проходит там каких-то полгода-год, и я это все дело, конечно же, удаляю, когда чищу телефон. Но вот эта скатерть, она была начата еще больше года назад. Мне кажется, даже, ну да, больше года назад, если не больше, слушайте, или два года назад. Что-то я совсем уже запуталась. И начинала я ее вообще как проект для мастер-класса. То есть мне хотелось снять попетельный мастер-класс на эту скатерть. Но это было очень-очень время затратно. И мне, ну скажу так, было страшно тратить свое время, а потом оно не оправдается. Да? Поэтому я не стала распускать. Я оставила этот проект для души, скажем так. И вот сейчас я думаю, что пришло время его закончить. Крючковый процесс. Один из... Сколько у меня сейчас? Три процесса, по-моему, крючком, да? Вот этот вот можно потихонечку заканчивать. Единственное, что пока сейчас нет возможности распечатать схему, придется смотреть <coughs> через, э, через экран телефона. Так, у меня пряжа Альпина Ксения. Это стопроцентный мексеризованный хлопок. Здесь на 50 грамм 240 метров. Пряжу частично я получала в рамках сотрудничества. И еще два моточка я докупала. Но что-то мне вот сейчас подсказывает, что, наверное, я погорячилась. Тогда мне казалось, что мне точно не хватает. Сейчас я думаю, что я, наверное, все-таки погорячилась. Вяжу я крючком номер полтора. У меня подготовлено вот прям даже два клубочка. Один у меня сейчас в проекте. Это получается второй, да? Третий, четвертый, да. У меня было 300 грамм, 100 я докупила. Вот сейчас вторую моточку у меня в работе. И еще один перемотанный. <coughs> Вообще, планировалась эта скатерть 
ну, как я уже сказала, сначала только для мастер-класса. Потом я ее увидела ну, в голове в своей на столе белом кухонном. Мне показалось, что она будет таким классным переходом за счет своего цвета голубого, да, из современного стиля в отголоске какого-то такого ностальгического моего прошлого. Вот. В общем, я думаю, что я буду на следующей неделе потихоньку эту скатерть продвигать. Может быть, сделаю какой-то себе лимит из серии там три раза в день. Почему бы и нет. И таким образом постараюсь ее, ну, может быть, конечно, в мае нет, а, а за лето попробую ее закончить. <coughs> так, я люблю вязать крючком. И такие проекты, когда не нужно самой абсолютно думать, они э, на больничном прямо то, что нужно. Буду рассказывать о продвижениях и держать вас в курсе дела. Это проект номер один. Дальше из того, что у меня осталось из долговязов, это джемпер из пряжи Alize Diva Plus. О нем вы тоже уже много раз слышали. И у меня с последнего раза, когда я вам показывала его в каком-то из видео, мне кажется, в успеть за час и показывала, он абсолютно не продвинулся. А, такая здесь работа неудобная. Было и время повязать, но, в общем-то, из-за того, что совсем неудобное вязание, руки просто <смех> отказываются вязать этот проект. Но я думаю, что я соберусь и а, в ближайшие дни все-таки сяду и закончу этот джемпер. Потому что по факту здесь работы не так много. Я думаю, что даже на больничном за день можно справиться. Мне нужно связать э, внутреннюю, э, внутреннюю часть нижней обработки, закрыть все это дело и э, связать манжеты на рукавах. И все, это будет полностью все готово. Напомню, что джемпер я вяжу из Alize Diva Plus. Цвет, по-моему, 348. Как-то так. <coughs> это обычный базовый джемпер. К нему в комплект будут идти брюки. Это будет такой костюм спортшик, да? То есть не для занятий спортом, а для каких-то вечерних, ну или вообще в целом прогулок. Джемпер мне, мне нравится, и посадка нравится, и горловина очень нравится. Единственное, что вот сейчас я а, несколько раз, когда уже примеряла, вижу, что горловинка немножечко подрастянутая становится. И, возможно, мне придется... Там, где у меня наборный край, как-то на спандекс присобрать, чтобы не расползалось в процессе носки. Да? То есть, чтобы не получилось так, что я вышла и все было вроде неплохо. А пока вернулась домой, горловина полностью расползлась и поплыла у меня по телу. Вот, короче, такой проект. Он уже прошел несколько стирок. Я его сушила горизонтально, пыталась определиться с длиной, потому что знаю что дива, она очень сильно тянется, особенно в спицах. Но вот почему-то с этим джемпером ничего не происходит. Оно, конечно, настораживает, но, в общем, время покажет. Даже если он растянется, это будет тоже опыт. Так, поэтому этот проект, он такой из серии, что осталось совсем немножко. Я даже думаю, что мне вот этого матка пряжи полностью хватит. И тогда уже... Это станет готовой работой, я расскажу вам и про расход. И уже тогда будем решать, что будем делать с описанием. Вот. Так, это проект номер два. Это то, что у меня осталось из долговязов. То, что вы уже много раз видели. Дальше у меня на прошлой неделе проходила неделя стартов. На позы прошлой уже получается, да, видео планирую выпустить в понедельник. И я начинала в рамках недели стартов несколько проектов, о них я тоже сегодня буду рассказывать. Но э, в промежуток между неделей стартов и окончанием вязания сарафана, я также еще вязала джемпер спицами из пряжи Alize Cotton Gold. И у меня есть здоровские продвижения, я очень довольна ими, поэтому с радостью поделюсь. Значит... Честно скажу, планировала вот сегодня воскресенье, я была уверена в том, что я закончу этот мастер-класс полностью, но <coughs> внезапно заболел младший ребенок, и, конечно же, здесь мне уже теперь не до мастер-классов, хотя на больничном я уже этот проект тоже подвигала. Значит, <coughs> у меня практически готовы две детали, 
дальше дело в съемках, да, то есть дальше мне нужно снимать, поэтому он и застопорился. Я даже уже думала немножечко поменять, как это сказать, порядок работы, но не хочу вязать рукава снизу вверх, хочу вывязывать их сразу из строим. Поэтому отложила этот проект до конца больничного. Значит, спинка мне нужно было довязать буквально несколько рядов от последнего подключения. Я их довязала, сняла отсюда спицы, вяжу на спицах номер 5 и поставила заглушки, потому что убегали петли регулярно. Значит, дальше мне осталось здесь вывязать скосы плеч и углубление горловины по спинке. И спинка будет полностью готова. Это нужно снимать на камеру, как расчеты. Так, расчеты в принципе готовы, но мне их нужно еще будет объяснить. Так и сам процесс ввязывания этих двух моментов. Поэтому пока лежит. И также у меня готовы до такой же степени, то есть до момента, когда дальше нужно снимать, готов у меня перед, которым я очень довольна. И сейчас вам покажу. Так, получается то, что доктор прописал. Смотрите, какая классная красота. Не пойму. Хорошо ли видно? Тут у меня хвостатый помощник подошел. Он сейчас будет обязательно шуметь. Значит, пока еще, конечно, не стирано, не расправлено, но мне уже очень нравится то, что получается. Мне кажется, что ну, на оригинал похоже ну, очень. И, естественно, я этим очень довольна. У меня здесь уже в работе второй моток, то есть на спинку ушло почти два мотка. И наперед уйдет почти два мотка. И я думаю, что по мотку не больше на рукава. Здесь будет спущен рукав. Э, да? Поэтому, скорее всего, 200 метров, которые в мотке полностью на рукав уходить не будут. Хотя рукав достаточно широкий. В общем, будет видно. То есть получается, что на мой размер достаточно большой 600 грамм пряжи уйдет. 1200 метров. Так, я потихонечку, значит, вяжу. Здесь тоже, получается, надо ввязывать горловину. Хотя, наверное, здесь еще не хватает одного ряда. В общем, здесь нужно вывязать горловину и тоже скосы плеч. И можно будет уже сшивать плечевые швы, набирать петли для рукавов. Рукава, я думаю, свяжутся очень быстро. Соответственно, мастер-класс уже не за горами. Вот. Как только мы выздоровеем, это будет первое, что я буду в срочном порядке заканчивать. Так, и получается, что это процесс номер три. Я им очень довольна. Очень мечтала, что в мае это будет готовая работа. Ну, еще как бы не это. Еще не вечер, как говорится. Поэтому не будем загадывать. <coughs> Надеюсь, что мы пойдем на поправку уже совсем скоро. Пока еще об этом говорить рано. Так, процесс номер три. Дальше процессы, которые э, были начаты в неделе стартов. А нет, еще есть у меня один проект, который застопорился слегка. И это футболка. Никогда бы не подумала, что э, неудобство пряжи может настолько э, от, отбить желание. Вот, смотрите, я даже не вязала. А тут уже все перепуталось. И так в процессе вязания постоянно. Так это неприятно. Я не могу вам словами передать. Мне кажется, что я больше распутываю, чем вяжу. Значит, это футболка летняя, полосатая и стопроцентного мерисеризованного хлопка. Вяжу я ее тоже для себя. Ну как вяжу? Мне бы хотелось ее вязать. У меня полностью готовы расчеты на мой размер. Бери да вяжи. Но очень сильно скручивается пряжа. Вот эти два первых моточка, я их перемотала всего два раза. Точнее, по одному разу, да? Всего по одному разу. И вязание, ну, абсолютно некомфортное. Тут главное собраться с духом и довязать эти два мотка. И следующий уже перемотать несколько раз. Чтобы не получались вот такие вот штукенцы, которые лично мне 
Ну, в, данный, в данном процессе, вот прямо сегодня, да, катастрофически мешают работать с этим проектом. Поэтому надо просто себя перебороть, довязать эти мотки и к следующим уже более основательно подготовиться. Вяжу сверху вниз, это у меня спинка. Мне бы хотелось за будущую неделю эту футболку продвинуть до момента, когда я уже соединю две детали после подрезов и продолжу круговое вязание. Там, по идее, должно пойти повеселее. Вот, так что <coughs> пока как есть, ну, в общем-то, такой процесс. Зеленая пряжа это Сиам Гавайя, стопроцентный хлопок из магазина пряжа Су. Белая пряжа это Эгитта Кутнор из того же магазина. Тоже стопроцентный мерсеризованный хлопок. Оба, обе пряжи мерсеризованный хлопок с одинаковым метражом, но на деле в Гавайи немножечко смотрится потолще. Как-то у них более воздушная скрутка, хотя и то, и то мерсеризованный хлопок и ну, нить такая конкретно скрученная. Не знаю, почему так получилось. Просто загадка. Вяжу на спицах номер 4. Это у меня один овал. И подумываю над, о том, что, скорее всего, спицы я поменяю. Может быть, даже перейду на вязание деревянными спицами. У меня есть набор спиц не про Ginger. Может быть, еще и этот факт тоже как-то ускорит процесс. Точнее, добавит комфорта, да, то есть вот тот самый э, случай, когда детали играют очень важную роль. Хочется, чтобы вязание летело, да, от души, а не шло э, как-то вот через силу. Я уже отвыкла от вязания на заказ, почему-то всегда вязание на заказ ассоциируется с вязанием через силу, через себя. И поэтому мне вот, когда что-то некомфортно, тяжело это дается. Так, это получается уже четвертый проект. И тут у меня сразу выпали носочки, я с ними не работала. Это носки из пряжи Ализа Супервош, старт номер два. Вообще не вязала их. Хочу, знаете, как сделать? Когда я буду видеть, что у меня есть какой-то целый рабочий день, да? когда я, допустим, буду много монтировать или, не знаю, как-то просто буду более-менее свободно. Хочу сесть и просто за раз связать целый носок, чтобы второй уже а, отрабатывать описание. Вот. Не люблю прерываться в вязании таких маленьких проектов. Хочется сесть, начать и закончить. Но тут сильно рассказывать нечего, поэтому я не буду на этом долго останавливаться. Спицы 2,5. На а, июль решила запланировать а, покупку того, что мне нужно добавить или заменить в вязании. Носочные спицы в том числе да, требуют замены. Плюс у меня все счетчики рядов полетели. Вот как такое может быть, я не знаю. Они приходили не все в один момент, а приходили в разные дни, в разные даже годы некоторые. Но почему-то сломались все одновременно. Так, это процесс номер 5. Дальше из недели стартов также так понравившийся многим сарафан крючком. Я не буду доставать всю пряжу, мы только заглянем сюда. Да? У меня Ализа Дива вот в таких классных расцветках. Зелень изумрудная, коричневый, бежевый, песочный и жемчужный цвет. И я начала вязать сарафан крючком. Техники бабушкин квадрат с стартов я с ним не работала потому что как я уже сказала планирую что буду с ним активно работать в июне месяце хотя он очень здорово вяжется и мне нравится что крючок не такой скажем плотный как в предыдущем проекте я взяла и здесь эта плотность она очень здорово подошла Но вот знаете когда все сошлось все подошло. <с> вот. Будет сарафан на бретелях. Я не знаю пока, что будет по этому сарафану, но что-то обязательно будет, потому что получила в личное сообщение удивительное количество обратной связи. Я предполагала, но я последнее время, если честно, так стала сомневаться во всем, что 
удивилась. Приятно, конечно, удивилась. Вот. Это получается второй процесс с крючком и э, всего раз, два, три, четыре, пять, шестой проект в целом. <coughs> так, и осталось два процесса. Они тоже оба из недели стартов. Один из них это джемпер крючком тоже из Ализа Дива. Все уже теперь лежит в проектных сумках. Готово к вязанию. Образец, я думаю, можно вообще убрать. Хотя он еще может пригодиться, когда я буду э, определяться с э, формой горловины и проймы. С последнего раза здесь ничего не продвинулось. Хотя, если честно, не помню. Может быть и продвинулось. А нет, со стартов продвинулось. Так, вот такой классный узорчик получается. Я думаю, что за будущую неделю, я думаю, что у нас впереди еще как минимум три дня лечения. И вот эти все проекты, которые можно продвигать до определенного момента, я буду постепенно продвигать, в том числе и вот этот джемпер. Потому что мне нужно довязать до проем, и дальше я уже продолжу съемки мастер-класса. Вот, так что... Вот так вот идет это все дело. Здорово, мне нравится. Давно я не вязала в таком количестве из дивы, мне кажется. И вот вяжу сейчас и понимаю, что я бы еще что-нибудь из, из этой пряжи начала. Не зря я так к ней хорошо отношусь. Хотя иногда вот... Я не знаю, как это правильно выразиться. Не то, чтобы она надоедает. Скорее наскучивает. Да? Вот иногда бывает, что хочется чего-то нового. Тем более, что в этом году я давала себе такую установку пробовать много новой пряжи. Это седьмой, получается, проект. И последний проект, это тот, который я продвигала вчера. Это джемпер из первого старта, из пряжи на Коколико. И у меня он вчера здорово подрос на целый моток. Если честно, есть ощущение, что во втором мотке было больше пряжи, чем в первом. Потому что, я не знаю, видно вам или нет, вот, этот, вот это место, смотрите, вот начало, вот это место, где а, лично мне сейчас видно такой залом от спиц. То есть полежало вязание недельку, и появился такой небольшой залом. И вот здесь конкретно узелок с изнанки, да, то есть я присоединяла второй моток, и мне кажется, что из второго мотка я связала намного больше. Ну, может быть, не намного, но на пару рядов точно. Так, это у меня что такое? Что за узелок тут? Как я его не заметила в процессе вязания? Ладно. Значит, я вчера э, перемотала второй моточек. И вот как-то каждую свободную минутку я подклю подключалась, брала в руки спицы и потихонечку двигала. И было дикое желание закончить целый моток, и у меня получилось. Сама <смех> приятно удивлена а, тому, что вот такое здоровское продвижение даже с Максом дома. Это получается 250 метров. Я вчера связала а, утром немножко, наверное, часа полтора, пока еще все спали. В тихий час и когда он играл когда он играл сам по себе ему было получше он играл с машинками рисовала я <coughs> сидела сбоку и вязала вот и как-то он вчера меня вроде бы даже и не ревновал к вязанию <coughs> хотя я обычно стараюсь в общем не вязать при максе мы больше с ним играем но в общем-то здорово получается кстати да здесь осталось буквально несколько рядов до проем. Я вчера сидела, вязала и думала, что быстрее случится. Я довяжу до проем или закончится пряжа. 3, 4, 5. Получается еще 4 ряда до проем. Дальше я буду разделять вязание на перед и спинку. По отдельности заканчивать каждую деталь. С горловиной пока еще не определилась. Наверное, будет горловина лодочка. Потому что... Ну вот, я хотела изначально V-образную горловину. 
Но я признаюсь честно, у меня сейчас часто болит голова, и я не хочу возиться с обработкой. Все-таки V-образная горловина, она ну, такая, требует больше внимания, я бы сказала. Да? Лодочка, она, в моем понимании, ее можно очень быстро и без напряга связать. Несколько укороченных рядов, и все готово. Буду вязать на, как это сказать... Наподобие того, как у меня в джемпере лабиринты снов. Единственное, что в лабиринтах снов я, по-моему, вообще не увязывала никаких укороченных рядов. Просто связала две прямые детали. И нужное количество петель закрыла. И получилась просто такая щель для головы. Здесь я, наверное, сделала более лучшую, скажем так, посадку. И все-таки укороченные ряды вывяжу. Рукава буду вязать лицевой гладью. По кругу, скорее всего. Посмотрим. Но как-то по кругу быстрее вяжется. Так что, скорее всего, все-таки по кругу. Так, у меня здесь два мотка. Я думаю, что еще третий получается на а, то, чтобы закончить тело. И по мотку даже меньше, опять же, да, на вязание рукавов. Получается, опять же, упаковки пряжи хватает. И у меня здесь в голове еще одна идея джемпера классного зародилась. Тоже с узорами. И а, есть желание попробовать связать его в каком-то таком почему-то в зеленом цвете видится, но, если честно, я не помню, есть ли у меня что-то подобное из полухлопка в таком цвете. Я точно знаю, что у меня есть синяя пряжа, но и синий я пока не хочу вязать. Видимо, я наелась голубыми джемперами. Вот. Это проект номер 8. С ним я тоже буду работать на больничном, потому что по нему я ничего не готовлю. И, в принципе, могу вязать так, как мне захочется. Это очень классно. Так редко бывает, когда ничего не нужно записывать, ничего не нужно контролировать, помечать. Можно полениться в вязании, да, когда тебе не нужно потом объяснять, почему ты сделал так или иначе. Просто связал и носи себе в удовольствие. Вот, это восьмой проект. Ну и вот получается, что <coughs> не 10, конечно, да, но и не 3-4, как мне бы этого хотелось. Сейчас, хотя я уже не в первый раз хочу а, свести свои процессы к минимуму, у меня периодически бывает, где-то раз в полгода, в год, а, есть такое желание, появляется свести процессы на небольшое количество, но обычно это очень быстро проходит, поэтому не знаю, что в этот раз случится. Вот, показала вам все свои 8 проектов, хочу сегодня начать снимать визовлог, а Сейчас подумаю, какие проекты я возьму с собой в работу. А может быть, вообще не буду ставить себе никаких рамок. Потому что э, одно дело, когда у тебя рабочие дни, и ты себе ставишь определенные задачи по съемке там, видео, мастер-классов, по продвижению проектов, да, планируешь их. Другое дело, когда ты постоянно дома и <coughs> абсолютно не знаешь, как повернется ситуация и будет ли вообще возможность вязать. Поэтому я сейчас подумаю хотя бы чуть-чуть на эту тему. Ну и уже в визовлоге я вас буду посвящать в свои продвижения. На этом у меня все. Я постараюсь сегодня еще несколько видео снять на будущую неделю, чтобы вы не скучали. Да? Ну и в целом мне само не очень комфортно, хоть я и давала себе установку реже снимать видео на вязальный канал, больше работать. Да? Привычка, она <с> никуда не делась. Все-таки 5 лет они такие укоренились, знаете, привычка выпускать ежедневно, не выпускать, а привычках стремиться к ежедневным видео. Вот так. Все, всем огромное спасибо за просмотр. Не забывайте поставить лайк, если вам было интересно смотреть. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Увидимся с вами в новых роликах. До новых встреч и всем пока-пока.